यस यस ఈ పండగ కి వాళ్ళ యానివర్సరీ అని కూడా గుర్తులేదు ఈ రోజు డేట్ ఎంత పద్దు సడన్ గా యా మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు అనిపిస్తుంది రేపే వైజాగ్ వెళ్ళిపోతా ఇదేనా నీ ఫైనల్ డెసిషన్ యా Okay, I can't force you to stay with me. At least I'll cook food for you. Why are you so proud of my life? I'm not sure how to do it. 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 భయ్యా ఇల్లు అనుకున్నావా గుళ్ళో గంట అనుకున్నావా ఎన్నిసార్లు వాయిస్తావు అయినా ఏం అమ్మడానికి వచ్చావు అయ్యో ఏం అమ్మడానికి రాలేదండి ఇంట్లో రెంట్ కోసం అని వచ్చాను బ్రోకర్ రమేష్ గారు పంపించారు నువ్వేమన్నా అంబానీ అల్లుడువా బిర్లా బామర్దివా సీ ఆఫ్ గూగులా అయ్యో కాదండి ఆనందరావు గారి కొడుకుని గుత్తి వంకాయల శ్రీనివాసులు గుత్తి గుత్తి వంకాయల శ్రీనివాసులు అదేదో అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకులా ఫీల్ అవుతావేంటి మనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బతకాలంటే ఈ హైదరాబాద్ లో చాలా కష్టం అందుకనే నీలాంటి వాళ్ళతో రూమ్ షేరింగ్ చేసుకుంటాను అయినా ఈ బ్రోకర్ ఏదో నీకు చెప్పలేదా మనీ తీసుకున్నాడు కానీ మ్యాటర్ చెప్పలేదండి సర్లే దా లోపడికి ఇల్లు బలే ఉందండి రెంట్ బాగుంటే ఇల్లు ఎందుకు బాగుండదు అన్ని బానే ఉంటాయి అదే కరెక్ట్ అండి ఏహే ఈ అండి గిండి కాదు నా పేరు టిమ్ము లోపల నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది దాని పేరు పద్దు టిమ్ టిమ్ ఏంటండి టిమ్ అదే మీ పూర్తి పేరా సరే విను నాన్న పేరు ఏడుకొండలు అమ్మ పేరు అలివేలు ఇంటి అడ్రస్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ డాష్ టూ ట్వంటీ వన్ బై డి నియర్ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ గాజువాక విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ జీరో టూ సిక్స్ ఇండియా ఐదో క్లాస్ వరకు చెడ్డీలు వేసుకునేవాడిని ఆరో క్లాస్ నుంచి ప్యాంట్లు వేసుకోవడం మొదలెట్ట అయ్యో ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారండి కాదా మరి నా పూర్తి పేరుతో మీరేం చేసుకుంటారండి ఏదో మామూలుగా అడిగేమలేండి సరే నా పేరు తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు దేవుడి మీద భక్తి లేదు పలికే శక్తి లేదు అందుకనే షార్ట్ గా ఉంటుందని టిమ్ అని పెట్టుకున్నా ఎలా ఉంది బాగుందండి బానే ఉంటుందిలే సరే నీకు నీ రూమ్ చూపిస్తుందా నాకంటే ఈ హారర్ సినిమా తప్పదు కొత్త వాళ్ళకు కూడా నా అయినా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇలా రావద్దని భయపడతారే సర్లే మనం మనం తర్వాత చూసుకుందాంలే కానీ ఇందాక చెప్పాను కదా భయ్య నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ పద్దు అని తినే ఓ హాయ్ అండి హారర్ గెటప్పా టిక్టాక్ అయినా బ్యాన్ అయిపోయింది కదండి లేకపోతే మా ఊర్లో అందరూ అదే పనిలో ఉండేవాళ్ళు ఒరే అది టిక్టాక్ కాదురా ఫేస్ ప్యాక్ అయినా అమ్మాయిల గురించి నీకేం తెలీదు అనుకుంటా అలా అంటారేంటండి సర్లే వెళ్ళు నీ రూమ్కి పద్దు పద్దు ఈ రూమ్ కూడా భలే ఉందండి మొత్తం నాకేనా ఇంకో రూమ్ మేట్ వచ్చేంత వరకు రూమ్ మొత్తం నీకే కాలా ఇంకో రూమ్ మేట పద్దు ఏమైంది నీకేమైనా పిచ్చా రూమ్ షేరింగ్ కెందుకు ఇచ్చా అంటే రెంట్ మరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది కదా అయినా ఆ రూమ్ లో ఎవరుంటే ఏంటి అంత మనీ ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పు నేను జాబ్ చేసుకుంటాను అంతేగాని ఇలాంటి పనులు మాత్రం చేయకు పద్దు నీకు ఆ జాబ్ ఇష్టం లేదనే కదా మానేసావు 
అయినా ఆ రూమ్ లో ఎవరుంటే నీకెందుకు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఇరిటేట్ చేయకు పోయి కాడి నుంచి అసలే పీరియడ్స్ లో ఉన్నా టిమ్ గారు మీ కోసం ఎవరో వచ్చారు మీరు బ్రోకర్ పంపాడు హౌస్ బ్రోకర్ రమేష్ పంపాడు సర్లే లోపటికి రా చెప్పాను కదా మీ రూమ్ మేట్ అని అండ్ దట్స్ యువర్ రూమ్ అండ్ హీస్ యువర్ రూమ్ మేట్ శ్రీను వాట్ ఎవర్ అబ్బో తిమ్ గారు అమ్మాయికి ఏంటి నా రూమ్ ఇచ్చారు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదండి అయ్యో నా కోసం ఏమో అనుకుని తినేశానండి సారీ స్వీటు బన్ను పోయింది హాటు పాపా పోయింది అసలు ఈ శ్రీను గాడికి ఎక్కడో ఇంత మచ్చున్నట్టుంది అయినా ఇలాంటి అమ్మాయి వాడు రూమ్మేట్గా రావడం ఏంటి వచ్చిన తర్వాత వీడు రిజెక్ట్ చేయడం ఏంటి చీ హాయ్ అండి ఈ ఏరియాలో తాగుబోతులు ఎక్కువ అంటండి ఇలాంటి ఏరియాలో మీరు ఎందుకండి ఉండడం వేరే ఏదైనా రూమ్ చూసుకోవచ్చుగా ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ అంటే అమ్మాయితో రూమ్ షేరింగ్ అంటే ఏదోలా ఉంది అందుకనే మీరు అన్న వేరే రూమ్లోకి ఫుల్లీ ఫర్నిష్ ఫ్లాట్ కావాలని సిక్స్ మంత్స్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చా అంత ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వే వేరే రూమ్ చూసుకో అంటే ఒకే బెడ్ మీద పడుకోవాలంటే మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా నాకు అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం కానీ నాకుందండి ప్రాబ్లం నీకు నాకు కాదు కదా సో యూ ఫైన్ అన్నది రూమ్ పెద్ద శాండ్విచ్ కరెక్ట్ గా తినేటప్పుడే వస్తున్నాడు టిమ్ గారు ఇప్పుడు నేను మీ రూమ్ లో షిఫ్ట్ అయితే ఎలా ఉంటది అంటారు బానే ఉంటుంది కాని పద్దు ఒప్పుకోదేమో అండి అయ్యో అలా కాదండి అంటే మీరు నేను ఒక రూమ్ లో అమ్మాయిలిద్దరు ఒక రూమ్ లో ఉంటే బాగుంటది కదా అని కొంప తీసి నువ్వు ఆ టైపా అచ్చు బాబాయ్ నేను ఆ టైప్ కాదండి మా ఇంటా వంట అలాంటి అలవాట్లు లేవండి మరి ఎందుకు రా నా మీదకి ఎక్కుతున్నావు సపరేట్ గా ఉండాలంటే వైజాగ్ లోనే ఉండేవాళ్ళం కదా హైదరాబాద్ వారికి ఎందుకు దొబ్బించుకుంటాం హిమ్రా హైదరాబాద్ లో రెండు వేలకు రూమ్ ఓడిస్తాడు నాటకాలు అయితే నా దగ్గర చల్లికల్ హలో హలో రమేష్ గారు నేను శ్రీనునండి శ్రీనివాస్ మంచి రూమ్ అన్నారు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అమ్మాయితో రూమ్ షేరింగ్ అంటున్నారు నాకు ఇవన్నీ నచ్చవండి నాకు వేరే రూమ్ ఏదైనా చూడండి ఇంద్రా వేరే రూమా అంటే వేరే రూమ్ ఏదైనా ఉంటే ఇంకో రూమ్ కావాలంటే ఆరు నెలలు పట్టిద్ది ఆరు నెలలా మరి నా డబ్బులు డబ్బులు ఇంద్రా డబ్బులు కావాలంటే తొమ్మిది నెలలు అయ్యో రామా తొమ్మిది నెలలా ఇగో శ్రీను అవన్నీ మర్చిపోయి అమ్మాయితో జస్ట్ అయిపో అయినా బెంగళూరు అమ్మాయితో రూమ్ షేరింగ్ అంటే ఎక్కడో మచ్చినోడికి అదృష్టం దొరికిద్ది నీకు అదృష్టం దొరికితే యూజ్ చేసుకోకుండా నాకు ఈ గిరికిరేందే నీ అంక మా ఫోన్ బెటరా నీ అమ్మ ప్రతి ఓడికి టిమ్ గారు ఈ షేరింగ్లు అవి నా వల్ల కాదండి నేను వేరే రూమ్ చూసుకుంటున్నా నీ ఇష్టం 
అయినా ఈ హైదరాబాద్ మొత్తంలో బ్యాచ్లర్స్కి రెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి వాడు తిరిగి తిరిగి ఇక్కడికే వస్తారు మీరు చూస్తారుగా ఇవాళ ఏంటి ఇంతమంది వచ్చి వస్తున్నారు మనకు వర్కౌట్ అయ్యే ఫేస్ ఒక్కటి కూడా రావట్లేదు దినమ్మ జీవితం ఎవరి హాట్ బ్యూటీ అనుకుంటున్నారు కదా మా ఓనర్ మేడం స్టిల్ సింగిల్ మీరేంటి మేడం ఇలా వచ్చారు మీరు రెంట్ టైం కిస్తే నేను ఎందుకు వస్తా ఇలా అవన్నీ బయట ఎందుకు మేడం లోపల మాట్లాడుకుందాం కదా రెంట్ ఏది ఆ మేడం కొద్దిగా ఈవినింగ్ కల్లా ఇచ్చేస్తాను మేడం అమ్మాయి హుయిషి తను ఎప్పుడు చూడలేదు చెప్పాను కదా మేడం మా చెల్లెలు ఊరి నుంచి వస్తుందని తన పేరు నిషా చెల్లా ప్లీజ్ 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 అదే మేడం మా నాన్న కొద్దిగా అదో టైప్లే మేడం సార్ సార్లు అవన్నీ నాకు ఎందుకు కానీ రెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు ఈరోజు ఈవినింగ్ కల్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను మేడం రెంట్ ఫోర్ కల్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే ఫైవ్ కి నువ్వు రోడ్డు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతావు చూసుకో మీకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలే మేడం చూద్దాం పది డాలింగ్ చేస్ బుచ్చికి చీ దీని అమ్మ జీవితం చేతి దాకా అందింది నోటి వరకు కూడా అందట్లేదు ఈ రొమాంటిక్ సీన్ మధ్యలో ఈ యాడ్స్ ఏంటి మనకి పద్దు నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ కుక్కలు మొరిగితే నేను డోర్ తీయనని సర్లే ఏ కుక్క వచ్చిందో నేనే చూస్తాను హే నిజంగానే కుక్క వచ్చింది ఎవరమ్మ నువ్వు టిమ్ గారు నేనండి సీను సీనా ఏ సీనా అదే అండి పొద్దున రూమ్ షేరింగ్ వచ్చాక ఏహే ఎవరో నువ్వు నాకు తెలీదు టిమ్ గారు ఒరే పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రశాంతంగా చేయనియలేదు ఇప్పుడు నా మందు కూడా తాగనియట్లేదు కూసే గాడిది వచ్చి మేసే గాడిదిని చెడగొట్టడం అంటే ఇదేనేమో చి అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు నీకేం కావాలరా అంటే బయటికి వెళ్ళాక బాగా ఆలోచించానండి మీలాంటి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండడమే కరెక్ట్ అనిపించింది అందుకే వచ్చేసా ఏంటమ్మా మళ్ళీ చెప్పు బయట రూమ్ దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉందండి ఆ కష్టం ఏదో ఎక్కడే పడదామని వచ్చేసా దా కలిసి కష్టపడదాం చెప్పాగా వాడు తిరిగి తిరిగి ఇక్కడికే రావాలని మనం వెళ్ళిపోయేసరికి అమ్మాయి కూడా వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంది సర్లే మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా మీరు ఇంకా వెళ్ళలేదా వెళ్ళింది నువ్వు కదా అంటే ఇక్కడే ఉందామని వచ్చేసాను సరే క్యారీ ఆన్ ఓకే అండి ఎందుకండి నన్ను చూసి ఎప్పుడు అలా చిరాకు పడతారు చెప్పండి ఓకే లిసన్ నువ్వు ఈ రూమ్లో ఉండాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి రూల్సా రూల్స్ ఫాలో అవడమే మన రూల్ నెంబర్ వన్ అండి షరాప్ సో నో స్మోకింగ్ ఇన్ ద రూమ్ ఆర్ ఇన్ ద బాత్రూమ్ ఫుడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద డైనింగ్ టేబుల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ బెడ్ చాలా నీట్గా ఉంచాలి అయ్యో అసలు నాకు అలాంటి అలవాట్లే లేవండి ఏ అలవాట్లు లేనివాడి నేను అసలు నమ్మను అదేంటండి అలా అంటారు నువ్వు నాతో ఉండాలంటే ఈ రూమ్లో డ్రింకింగ్ అలవాటు చేసుకో అదేంటండి నాకు అలవాటు లేదంటే ఫోర్స్ చేస్తారు నాకు నీ మీద డౌట్ వచ్చిందనుకో నాలుగు పెట్లు తాగేస్తా అప్పుడు నిజాలని నువ్వే బయట పెడతావు అందుకు
టేప్ కి వన్ ఇంచ్ నువ్వు ఇటు వైపు వచ్చినా నెక్స్ట్ డే హాల్ లో పడుకుంటావు అవును స్నోరింగ్ అలవాటు ఉందా అబ్బాయి లేదండి నాకు గురక పెట్టేవాళ్ళన్నా అట్లాంటి వాళ్ళు పక్కన పడుకోవాలి నా చాలా చిరాకు నేను అడిగేది వాళ్ళ గురించి కాదు లేదండి గుడ్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే నీకే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే కొంచెం సౌండ్ వచ్చినా రూమ్ బయట ఉంటావు ఓ మీరు ఎలా వచ్చారా మార్నింగ్ లేవగానే బెడ్ మొత్తం నువ్వే నీట్గా సెట్ చేయాలి అదేంటండి మీరు పడుకుంటున్నారు కా అంటే నేను మాత్రమే ఎందుకు సెట్ చేయాలని ఐ స్లీప్ ప్రాపర్లీ నా సైడ్ బాగానే ఉంటుంది సో అన్నీ మూసుకుని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నీ సైడ్ నువ్వు పడుకో మిగతా ఏమన్నా రేపొద్దున్న మాట్లాడుకుని అంటే ఇంకా ఉన్నాయా మళ్ళీ ఏమైంది జిడికి రే శ్రీను పొద్దున్న పొద్దున్న ఏంట్రా నీ కాకోలా భయ్యా చూడు భయ్యా అది హే యు నాటి ఏదో అనుకున్నా ఫస్ట్ డేనే ఫస్ట్ నైట్ చేసేసావు అసలు స్టోరీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆ నెక్స్ట్ డే జరిగిన సీన్ వల్ల మాకు టార్చర్ కూడా స్టార్ట్ అయింది 